Hvem er Softwave? Jamen, det er en synd pop duo bestående af os to. Øh, Katrine, hun synger, og jeg laver musikken. Jeg skriver så også teksterne. Hvorfor lige synd pop? Jamen, det er for... For, for min side af det, fordi det er fra, fra en tid, hvor... Altså fra 80'erne, det er sådan der, det, det stammer fra. Og der voksede jeg op, og jeg kunne godt lide den type musik, som jeg følte var mere... Der var mere følelser i, og sådan var mere glæde. Øh, så jeg ligesom holdt fast i den genre, og så har Katrine så lært det at kende gennem mig. Så. Ja, vi mødte jo hinanden for 11 år siden, og så startede vi så bandet op i 14. Og øh, så er det bare gået op af lige siden. Hvad har din opgave været i det her projekt? Jamen, øh, vi er jo gået ind som øh, bærende, dem, der mixer og masterer deres album. Øh, så både som... Øh, jamen, altså, der er også en kreativ proces i det, men umiddelbart så har vi mixet det som skole, og jeg har været ind over. Øh, og øh, jamen, det er at få lydfilerne ind og få lyttet dem igennem sammen med bandet. Og så øh, har vi simpelthen taget det, hver enkelt lyd fra bunden af og sagt, okay, hvad skal den her lyd bruge? Og så fået hele sangen op at stå. Øh, og så færdiggør man den proces ved hjælp af en mastering. Øh, så for eksempel, det er klar til at komme ud på menu. Det er, bare, det er processen. Det har taget sin tid, men det er blevet et godt resultat her. Ja. Hvad er aktuelt lige nu? Vi har lavet den plade, som der faktisk er herover, Og øhm, det hedder Game On, fordi det har et øh, gamertema. Og øhm, gaming betyder også meget for os. Det har det i hvert fald gjort mm. øhm, også i en yngre alder. Og øhm, så synes vi, det kunne være super cool at øhm, få det tema ind i musikken. Det er ikke fordi, der er gamer-numre, men øhm, det skulle bare med. Og man kan også, hvis man lægger mærke til de her figurer, så er det jo sådan et hint til 80'ernes gaming, Space Invaders og sådan noget. Mm-hmm. Retro gaming. Og så det er det med galaksen, noget der er dybt og sådan lidt mere filosofisk, hvad der er derude. Og det, det er også sådan lidt øh, connectet til mine tekster, kan man sige. Så ja, vi kan jo prøve at kigge ind i det og se, hvad der er. Og øhm, det er sådan, at når man åbner, så øhm, er der lidt foto, og øhm, der står lidt om, hvem det er, der har været med indover og producerer. Og Mix og Master, det er jo så Jakob, der sidder derovre. Og øhm, så har vi også lavet en lang takkeliste, for der er rigtig mange, der hjælper en gudskelov for det. <laughs> fordi det er et hårdt arbejde jo. Og så er der så alle øhm, teksterne her. Og som så er delt op, sådan, så man kan... Ligesom i et spil, hvor man går et level op for hver øh, bane, man har gennemført, så øh, går man så et level op for hver tekst og igennem hele pladen. Så, øh, den her wave herover, den er ret vigtig, fordi jeg altid har waven med mig, når vi er ude og optræde live. Så den øh, figurerer også på vores singleudgivelser. Vi har udgivet tre singler i forbindelse med den her. Den bliver udgivet den 11. april. Og øhm, vi udgiver i tre forskellige eksemplarer på vinyl. Den her, det er så øhm, vores Color Edition, som øhm, udgives i blå vinyl med en øh, A og en B-side. 10 numre i alt. Og øhm, der står selvfølgelig Stage B og Stage A. Så det passer med gamer Og øhm, Men der er en del allerede, som der er forudbestilt. Også vores øh, Special Edition, som er lidt mere interessant i looket, fordi øh, jeg, ved, der er. jeg ikke har så mange vinyler, som jeg har. Det er nemlig en Swirl Edition, hvor at, øh, der er to farver. Jeg ved ikke, om I kan se, der er blåt og grønt. Swirl godt ind i øh, vinylen. Og det er jo høj kvalitet lavet af Nordsø Records, hvor at, øh, vi rent faktisk skal spille vores release-koncert den øh, 12. Så dagen efter vores øh, 
udgivelse af albumet. Der holder vi også lige en release-koncert. Og alle er selvfølgelig inviteret. Den koster 90 kroner at komme ind, og øhm, det bliver en rigtig god aften. Der er lidt øhm, live presse, hvor de fortæller lidt om presseriet, øhm, for det holdes ude på deres presseri. Og så øhm, har vi også inviteret nogle svenskere, Orks Animox, som der kommer fra Sverige og øhm, spiller en øhm, opvarmisk koncert for inden. Men så er der vores aller mest unikke limited edition, ja. som bliver kaldt for Deep Splatter. Deep Splatter, det er ikke for sjov, for der er nemlig nogle øh, klatter inde i menuen her. Og vi har fået fortalt af presseriet, at det kan godt gøre lidt ondt at lave den, fordi øh, han skal være lidt ekstra kreativ med hænderne for at lave det, så derfor er der ikke så mange af dem. Øhm, ja, så det var sådan, vi ser vores vinyler her. Og det er jo ikke, øhm, det er jo ikke alle, der laver vinyler i dag, men det har vi valgt at gøre, fordi det er lidt retro, og fordi det er super høj kvalitet. Og vi har gået all ind med både vinylcover og musik og tekster og det hele, så det hele skulle bare passe sammen, så vi håber, at folk jeg bliver lige så glad for det, som vi gør. Kan du forklare lidt om processen i Softwaves øh, produktion? Jeg kan prøve. Altså, deres proces øh, har været at lave øh, numrene hjemmefra. De har deres eget studie, hvor de producerer tingene i. Jerry han fyrer af med modular synthesizer og andre spændende Softwave, øh, ikke Softwave, Software-programmer, øh, som Øh, hvor han simpelthen drejer lydene fra bunden af. Øhm, så man kan sige, det er jo deres proces. Øh, de får skabt lydene. Vi tager den bare, eller jeg tager bare, og prøver at gøre lydene, øh, hvad skal man sige, øh, hvad hedder sådan noget, sangklar, hvad fanden? Øh, ja, pus af, ja. Vi pusser lydene til, så det passer. Øh, så man kan sige, deres proces, den sker hjemme hos, hos dem i deres studie her. Ja. Og selvfølgelig, hvis jeg lige må tilføje, så indspiller de også deres vokaler derhjemme. De har en lækker indspilningsboks der, så jeg modtager nogle rigtig fede lydfiler, som er rigtig nemme at arbejde i. Øhm, hvor der simpelthen ligger anden stemmer klar, og alt er lavet. Så det har været en fornøjelse at, ligesom at, at kunne tage de, øh, man kalder det stems, og så simpelthen øh, trykke det op til en færdig sang. Er der nogle bagsider ved at have et band? Det er meget tidskrævende, i hvert fald, mm. og hvis man har et, øh, et fuldtidsjob, så kan det være et stort problem. Fordi øh, altså, der er mange mennesker, man pludselig skal, skal pleje, kan man sige, mange kontakter og deadlines, og hvis man skal optræde live og sådan noget, så skal man forberede det, og alt det skal du gøre ved siden af et arbejde, så det kan godt være rigtig hårdt. Også, øh, også for ens, hvis man er i et forhold, så kan det være hårdt den vej. Jeg synes også godt, det kan være lidt svært at holde sådan forholdet ved lige med ens venner og familie. Mm. Fordi at man, man bruger, altså det hele ens liv, det drejer sig bare om musik, musik, musik. Det kan måske også være lige lidt kedeligt for nogen. Og ens for, men når det er, man så begynder at snakke om sin store hobby og lidenskab, som man nu har til det. Men øh, folk de er rigtig gode til at have tålmodighed og har støttet os rigtig meget. Så jeg vil sige, at det der netværk, man får og har øh, helt fra start af, og det, man får flere af gennem tiden, altså, det er bare det, der gør, at, at det hele kan lykkes, og man nok skal klare det. Altså også nu, har, nu har vi gamer-tema, og det er jo fordi, vi er gamle gamer. Jeg har spillet rigtig meget. Øh, det har jeg heller ikke tid til mere, <laughs> som jeg slet ikke. Det er lang tid siden, jeg har spillet. Så, <laughs> så det er også en bagside. <laughs> Ja, det skal der blive mere tid til. Ja. Ja, det er vigtigt. <laughs> Man skal have det sjovt. Er der andre projekter i fremtiden? Jeg snakkede om at lave et album igen efter det her. Så musikken den stopper ikke med at blive produceret. Det er helt sikkert. Det har vi virkelig fået smag for. Mm-hmm. Og vi får god feedback. Og faktisk også helt i... I London, der har vi også mødt nogen, som der har været medlem af Human League, 
stor bane øh, tilbage fra 80'erne og stadig aktiv. Men øh, dem vi mødtes med, dem vi var nede og spille der her i sidste år, de øh, har faktisk øh, givet os nogle flotte ord og noget omtale øh, omkring vores nye musik. Mm. Så det er vi sådan pænt stolte af. Øh, ja. Hvad er jeres ønsketænkning i forhold til Softwave? Det er jo helt klart, at vi kan leve af det. Ja. Det er det, vi stræber efter. Det er også derfor, at vi ikke går på kompromis med noget som helst. Mm. Og så vil jeg sige, at komme til at spille opvarmning for, for et større band, det er også noget, vi, vi stræber Helt efter klar. i den grad. Ja, det er jo ingen hemmelighed. Vi er stor fan af Erasure, mm. som øh, også laver synthpop, og det er sådan meget engelsk produceret synthpop. Så øh, det, øh, det er der også nogen, der siger, at de godt kan høre lidt i vores øh, lydproduktioner. Mm. Så det er jo super kompliment, men at kunne spille opvarmning for dem, det er helt sikkert. Det vil være meget stort. Ja, uha. Det, det vil være det største. Ja, det er helt sikkert. Um, er der nogle kommende koncerter? Som jeg har nævnt tidligere, så um, skal vi spille um, release-koncert den 12. april, dagen efter vores udgivelse af debutalbummet her. Og um, faktisk også uh, dagen efter der, den 13. april, der er der Record Store Day, faktisk i hele verden. Og i Danmark, der er vi blevet inviteret øh, til at spille nede hos øh, Soundstation, en pladebutik, der ligger inde i København. Så der skal vi også lige ned dagen efter. Hvordan er det gået med at producere Softwave? Jamen, det er gået godt. Det har været i bider. Vi har taget en sang eller to sange ad gangen. Så er der blevet øh, holdt en lille pause, hvor de har været hjemme og produceret videre. Og så er de kommet med to sange mere. Og sådan har vi så gjort i halvanden, to års tid. Det er et år. Det er et, år. et år. Et års tid. Det føles umiddelbart så længere. <laughs> ja, det er også fra starten af. Ja. Så, okay. så det, har været, det har taget et års tid. Også fordi, at det skal passe ind i vores arbejde. Vi er en produktionsskole, så det skal hænge sammen med, med de tider, vi nu kan. Så det tager sin tid. Men jeg synes nu, et års tid det er okay. Det kunne godt have været værre, altså. det synes jeg. Er det normalt en genre, du arbejder i? Det er tæt på. Det minder om det. Øh, mange elementerne øh, er det, som jeg øh, både privat og også med mange af eleverne sidder og arbejder med. Øh, vi arbejder ikke sådan decideret med synd pop, øh, men elementerne er det samme. Der er nogle trommer, der skal give den gas, der er nogle synthesizer leads og melodier. Og det skal helst komme ud igennem højtalerne. Så på den måde, så minder det utrolig meget om noget, vi er vant til. Hvilket også har gjort det en del nemmere. Og jeg går ud fra, at det også er derfor, de har valgt at forlade deres ting hos os. Fordi vi snakker lidt samme sprog. Man kan lynhurtigt komme ud til nogle andre producer, som er vant til at lave nogle andre genre. Som så ikke helt formår at opfylde bandets ønsker. Så det håber jeg, vi har gjort. Og fået det til at have det udtryk, de nu ønskede. Det er super vigtigt, altså. Er der andre ting, du gerne lige vil tilføje? Øh, til diverse. Jamen, altså, øh, det har været sjovt. Det har været lærerigt for mig også. Der er noget struktur, som øh, er, er lærerigt at få med, når det tager et års tid. Så skal man have backup, og man skal have samlet alle de ting. Og når de kommer på besøg igen, så skal man have filerne liggende klar og alt det her. Øh, så det har været en lærerig proces for mig også. Øh, ellers så... Har det været spændende at arbejde med de lyde, Jerry han får lavet? Øh, han har det med at lave sådan lidt, øh, hvad skal man sige, originale lyde. Det vil sige, at det er lyde, man ikke har hørt før. Øh, så når jeg sidder og lytter på lydene, så bliver jeg glad. Det kan være, at der ligger en video på nettet, hvor der er et preview på sådan en lille lyd, som er vanvittigt fed at sidde og høre på. Så jeg bliver glad, når jeg hører lydene også. Øh, samtidig med, at det har været spændende at få øh, vokalerne på plads også. Øh, få dem til at få det udtryk, øh, som de nu har, har fået. Det synes jeg faktisk også er meget Så jeg er glad. Hvis de er glade, så er jeg glad. Og jeg, jeg, altså, jeg nyder det også, ja. Øh, og sætter det også på en gang. Med det. Som helhed vil jeg sige, at produktet er blevet super lækkert. Altså både Musikken og også det grafiske, det hele, den samlede pakke er blevet bedre, end jeg havde tur håbe på. Så det er virkelig et, et skulderklap til os selv, men også dem, der har været involveret i, i hele projektet. 
Jeg synes også, Jacob han har været rigtig god til at, ligesom at holde det i den samme stil. Øhm, og virkelig har ramt der, hvor at vi er lige nu. Mm. Og det betyder utrolig meget. Øhm, også for vores senere udvikling. Og rigtig mange de, øh, har faktisk rost mm. det, vi har fået ud af det. Så det håber jeg, at der fortsætter. Mm. At vi når ret langt ud. Nu vil der lige komme på øh, en Spotify-playlist øh, her øh, den anden dag. Øhm, så det er jo en rigtig god start. Og i morgen den 4. april, der er der et øh, engelsk magasin, som der hedder The Electricity Club, øh, som der skriver en anmeldelse af vores album. Og det er vi lidt spændt på, fordi det er første anmeldelse, der bliver lavet. Så det bliver mm. stort. Mm.